আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো তোমরা সুস্থ ও সুন্দর থাকো সব সময় আমরা এই প্রত্যাশা করি অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো তোমাদের সাথে তোমাদের মনে থাকার কথা চতুর্থ অধ্যায়ের একটি অংশ তার আগে ক্লাস হয়েছে এবং সেই অংশে ছিল ঔপনিবেশিক আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তোমরা সেদিন গত ক্লাসে যে বিষয়গুলো বুঝেছ সেগুলো হচ্ছে ঔপনিবেশিক সময়টি কি ঔপনিবেশিক সময়ে উনিশশো সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই সময়টিকে বলা হয় ঔপনিবেশিক আমল ঔপনিবেশিক আমলের প্রত্ন নিদর্শন এই অধ্যায়ের মধ্যে এটা অধ্যায়ের মূল হেডিং ছিল প্রত্ন নিদর্শন অর্থাৎ পুরাতন নিদর্শন সমূহ এবং আমরা বলেছিলাম মূলত সেগুলো হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তারপরে হচ্ছে বাসা বাড়ি দ্যাট মিনস দালান কোঠাগুলো তার ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র মুদ্রা ইত্যাদি বিষয়গুলো ছিল তখন নিদর্শন বা চিহ্ন অর্থাৎ ইংরেজ আমল বা সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই পুরো সময়টা জুড়ে এই বাংলায় যে সকল নিদর্শনগুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদেরকে পাঠদান করব প্রথম অংশে আলোচনা আমরা ঢাকা আর আলোচনা করেছি ঢাকাতে কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছি আজকে আমরা ঠিক যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে ঢাকার বাইরের ঢাকার বাইরের আলোচনার শুরুতে আমরা ঢাকার বাইরের ঠিক কোন অংশটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি আগে দেখে নিই তোমরা খেয়াল করে দেখো মানচিত্রে মানচিত্রে একটি গুগল ম্যাপ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে আমরা সোনারগাকে ফোকাস করেছি তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ ঢাকার বাইরের প্রত্ন নিদর্শন সোনার গায়ের কথা বলবো তাইলে আজকে এই ছবিটি দেখে এতো মধ্যে তোমরা অনেকেই বুঝে ফেলছ যে এটি কি এটি হচ্ছে সোনার গায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা তখনকার সময়ের যে নিদর্শন এবং আজকের পাঠ ঘোষণা হবে ঢাকার বাইরের প্রত্ন নিদর্শন এবং সেই সঙ্গে যে বিষয়গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো যেখানে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সংগ্রহশালা যেটিকে আমরা বলি জাদুঘর এই জাদুঘর এবং তার যে ভূমিকাটা জাদুঘরটা আসলে কিভাবে আমাদের শিক্ষা এবং গবেষণা ও ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে ভূমিকা রাখে সেই বিষয়টা নিয়েও আমরা আজকে আলোচনা করব আজকের পাঠে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ঢাকার বাইরের প্রত্ন নিদর্শন এটা সোনারগাকে হাইলাইট করব তা ছাড়াও ঢাকার বাইরের সোনারগা ছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে ইংরেজ আমলে যে জমিদার বাড়িগুলো ছিল সেই জমিদার বাড়িগুলোর অবস্থান এবং এগুলো বর্তমান সময়ে কোনটি কিভাবে আছে সংরক্ষণ সংগ্রহশালা হিসেবে আছে না কিনা অবহেলিত আছে এই বিষয়গুলো আলোচনা আসবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে ঢাকার বাইরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো এবং যেগুলোকে আমরা জাদুঘরে রূপান্তর করেছি সেগুলোর ভূমিকাটা কি সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা মূলত আলোচনা করব তোমরা দেখো আজকের পাঠ থেকে আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন রাজধানী সম্পর্কে বলতে পারব তোমরা ইতিমধ্যে জানো প্রাচীন রাজধানী সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগা আমরা সোনারগা নিয়ে কথা বলবো ঢাকার বাইরের বিভিন্ন স্থাপত্য নিদর্শনগুলো আছে এগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবো এই নিদর্শনগুলো কোথায় কোথায় আছে এগুলো আমরা তোমাদেরকে জানাবো ছবি আকারে জানাবো আমরা আজকে ঘুরবো ছবি দেখবো আর বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করব মনে রাখার চেষ্টা করব এবং স্থাপত্য নিদর্শন ও জাদুঘরগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব যে এগুলো আমাদের কিভাবে আমাদের শিক্ষা জীবনে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলব প্রিয় শিক্ষার্থীরা ঢাকার বাইরের যে নিদর্শনগুলো নিয়ে কথা বলবো শুরুতে তোমরা জানো যে আমরা পাঠ ঘোষণার সময় আমরা বলেছি আজকে সোনার গানিয়ে অনেক কথা হবে তোমরা খেয়াল করে দেখো এই প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শনগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনার গান সোনাগের অবস্থানটা কোথায় তোমাদেরকে যখন শুরুতে আমরা ম্যাপ দেখেছি তখন দেখেছি ঢাকা থেকে খুব কাছেই সোনারগের অবস্থান সোনারগের ভৌগোলিক অবস্থান তুমি ইচ্ছে করলে তুমি ম্যাপের বই দেখে এটা বুঝে নিতে পারো যারা অনলাইনের সাথে জড়িত তারা খুব সহজেই সোনারগায়ের অবস্থানটা চিহ্নিত করতে পারবে সোনারগা কেন সুলতানি আমলের রাজধানী ছিল তার একটু ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে রাজধানী স্থাপন করার জন্য তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সোনারগা প্রাচীনকালে বাংলার রাজধানী ছিল তার কারণটা ছিল ন্যাচারাল অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সোনারগা প্রটেক্টেড একটি এলাকা ছিল ঢাকা থেকে যায় যে সকল বন্ধুরা সোনারগায় যায় তারা জানে যে প্রথমে শীতলক্ষা নদী পার হতে হয় শীতলক্ষা নদী অনেক বড় একটি নদী এই নদীটি এখন অবশ্য ছোট মনে হয় শীতলক্ষা নদী পার হয়ে তারপরে কি করতে হয় 
সোনারগাঁ যে ভূখণ্ড সেখানে যেতে হয় তারপরে সোনারগাঁ পার হয়ে আবার যখন ওপাশে পূর্ব দিকে যখন যেতে হয় তখন সেখানে আবার মেঘনা নদী পড়ে মেঘনা এবং শীতলক্ষা দুটি আবার দক্ষিণে গিয়ে একত্র হয়ে গেছে অন্যদিকে উত্তরে আরেকটি নদী দ্বারা এটি বেষ্টিত তাহলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মূলত ন্যাচারালি প্রকৃতিগতভাবে চারপাশে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত ফলশ্রুতিতে বাইরের কোনো শক্তি যদি এই সোনারগাঁ আক্রমণ করতে আসত তাহলে তারা সহজে এই আক্রমণ করে রাজধানীটি দখল করতে পারত না প্রকৃতিগতভাবে ন্যাচারালি সোনারগাঁ একটি প্রোটেকশনের মধ্যে ছিল বা সুরক্ষার মধ্যে ছিল এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সোনারগাঁ রাজধানী হিসেবে চয়েস করা বা পছন্দ করার পিছনে এছাড়া আমরা দেখব যে ইংরেজদের আমলে যখন শুরু হয় তোমরা জানো যে সুলতানি আমল শেষ হয়ে মুঘল আমল যখন শুরু হয় ষোলোশো দশ সালে তখন রাজধানী কিন্তু ঢাকা চলে আসে আমরা গত ক্লাসে কিন্তু ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির কথা বলেছি তাহলে সোনারগাঁয়ে ঠিক ইংরেজ আমলে কি কি হয়েছে সোনারগাঁয়ে আসলে পরবর্তী সময় আমরা দেখি যে এখানকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা তারা সেখানে তাদের বসতি স্থাপন করেন তারা সেখানে নিজেদের বাসস্থান গড়ে তোলেন তারও একটি কারণ ছিল কারণ আবহাওয়া জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে সেখানে মসলিন উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এই বিষয়গুলো আসবে অবশ্য তুমি এবার খেয়াল করে দেখো আমি মসলিনের কথা বলছিলাম এগুলো চিত্র তখনকার সময়ের আসলে ঠিক এইরকম চিত্রের ধারণা করে আমরা বলতে পারি এই চিত্রগুলো এটা মসলিন উৎপাদন করছে ঠিক এইরকম কথাটা বলা যাবে না তাহলে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে তখনকার সময়ে সোনারগাঁয়ে মসলিন উৎপাদনের জন্য মূলত বিখ্যাত ছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি এই গত শতাব্দীর শুরুর দিকে অনেক ব্যবসায়ী তাদের বাসস্থানটা সেখানে গড়ে তোলে তাহলে বিখ্যাত মসলিন সারের উৎপাদন এবং ব্যবসা কেন্দ্র ছিল সোনারগা সোনারগার পিছনে মানে বসতি স্থাপন বা রাজধানীটির জৌলুস বৃদ্ধি করার পিছনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আমরা সোনারগাঁয়ের ঠিক যেখানে রাজধানী ছিল সেটির নাম হচ্ছে পানামনগর যারা সোনারগা বেড়াতে গিয়েছ তারা জানো এবং বাকিদেরকে আমি তথ্য দিব এবং অনেক ছবি দেখাবো ছবি দেখিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব জায়গাটি এখন অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে কতটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে তখন কিভাবে সাজানো ছিল সেই বিষয়টি তোমরা দেখবে সোনারগাঁয়ের পানামনগরে রাস্তার দুপাশে এখনও ধ্বংসাবশেষ দালানগুলো এখনও টিকে আছে এইটা হচ্ছে বিষয় এবং রাস্তার দুপাশে প্রায় বাহান্নটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তারপরে আছে তোমার রাস্তার উত্তর পাশে আছে একত্রিশটি ইমারত এবং রাস্তার দক্ষিণে আছে একুশটি এই মোট বাহান্নটি ইমারত পানামনগরে আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যখন সৃজনশীল প্রশ্নে এই সোনারগাঁয়ের পানামনগর নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে উদ্দীপকটা কীরকম হতে পারে তারপরে তুমি রিলেট করে এই উত্তরে আসবা তোমরা খেয়াল করে দেখবে এই তথ্যটি থেকে আমরা বলতে পারি তোমাদের মনে থাকার কথা নিচের ক্লাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা পড়েছ প্রাচীন সভ্যতা হিসেবে সিন্ধু সভ্যতার কথা সিন্ধু সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটি ছিল রাস্তার দুপাশে নগর সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল যদি উদ্দীপক হিসেবে নগর সভ্যতার সিন্ধু সভ্যতার কোনো নিদর্শন বা চিহ্ন দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে সিন্ধু সভ্যতার যদি উদ্দীপককে ব্যবহার করে তারপর যদি বলে প্রাচীন বাংলার কোন সভ্যতার কথা বোঝানো হয়েছে প্রাচীন বাংলার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে বা সুলতানি আমলের অথবা বাংলার ঔপনিবেশিক আমলের কোন নিদর্শনগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা দেখি যে এই সোনারগাঁয়ের পানাম নগরের সাথে তোমাকে উত্তরটি সম্পৃক্ত করতে হবে সুতরাং একটি আধুনিক নগর কেমন হতে পারে তারও একটি ধারণা আমরা দেখি যে সিন্ধু সভ্যতা ছিল এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি পানাম নগরের যখন ব্যবসায়ীরা তাদের বাসস্থান করে এবং তারা একটি পরিকল্পিত নগরেরও চিন্তা করেছে এবং সেখানে ছিল তোমার বানুটি ইমারত এখনও ধ্বংসাবশেষ হিসেবে দেখা যায় তাদের পরীক্ষা খনন করেছিল অর্থাৎ বাড়িগুলোর সুরক্ষার জন্য তারা এমনভাবে পরীক্ষা খনন করে রেখেছিল যে পরীক্ষা বলতে গর্ত বা কি বলবো এটাকে অনেক নিচু গভীর করে গর্ত খনন করা ছিল এবং তার মধ্যে পানি থাকতো ফলশ্রুতিতে বাইর থেকে যখন আসতো তখন এটি একটি সেতুর মাধ্যমে সেটি একটি সংযোগ স্থাপন করে দিত তারপরে আসার পর এটি দুই অংশ থেকে এটাকে বিচ্ছিন্ন করা যেত এই যে নিরাপত্তাজনিত কারণে এই বাড়িগুলোর চারপাশে পরীক্ষা খনন করা হয়েছিল এটিও ছিল পানামনগরের একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে যে কোনো উদ্দীপক দিলে তোমরা সহজে এই উদ্দীপ উদ্দীপকের এই ক্লুগুলো দিয়ে সহজে তোমরা উত্তর করতে পারবে এই প্রশ্নগুলো এগুলো নির্মাণ শৈলীতে ইউরোপীয় এবং মোগল স্থাপত্যের সম্মিলন ছিল অর্থাৎ ইউরোপীয় এবং মোগল সাম্রাজ্য স্থাপত্যের রীতি থাকার কারণটা কি তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে ইউরোপীয়রা যখন আসে তখন সর্বশেষ ক্ষমতা নেয় মোগলদের থেকে অর্থাৎ সিরাজুদ্দৌলা ছিল তখনকার সময়ের বাংলার শেষ নবাব তো অর্থাৎ তিনি মোঘল সাম্রাজ্যেরই অংশ ছিলেন তাহলে ইউরোপীয়রা যখন চলে আসলো এবং মুঘলদের তখন বিদায় বেলায় এই সময়টার মধ্যে যে সকল নিদর্শনগুলো আমরা পাই তার মধ্যে এই দুইটি শাসক গোষ্ঠীর তাদের নির্মাণশৈলী বা নির্মাণ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা বলছিলাম যে সোনারগায় আজকে তোমাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাবো এবং সোনারগায়ের ছবি দেখো পানামনগরের এই ছবি এবং কত সুদৃশ্য এবং পরিকল্পিত এই তখনকার সময় উনিশশো এক সালের দিকে দুই তিন এই সময়টার মধ্যে খেয়াল করে দেখো প্রায় একশো পনেরো বিশ বছর আগের একটি পরিকল্পিত শহর হচ্ছে সেই পানামনগর ঢাকার বাইরের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তোমাদেরকে সোনারগায় এখনও বেড়াচ্ছি তোমরা ছবিগুলো দেখো এবং দেখে এগুলোর সৌন্দর্য দেখো এবং এগুলোর সাথে যে সম্পৃক্ত করে যখন প্রশ্ন করা হবে এগুলোর জন্য উত্তর দিতে পারো এখানে তোমার বলা হচ্ছে যে উনিশশো সালে নির্মিত সর্দার বাড়ি ছিল এবং আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ছিল এবং এই বাড়ি এই সর্দার বাড়িটি মূলত পরবর্তী সময় আমরা দেখি আমাদের শিল্পাচার্য জয়নাল আবদির এখানে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপন করেছেন আমাদের লোকশিল্প জাদুঘরটি মূলত এই সরকার বাড়িতে নির্মিত এখানে প্রায় সত্তরটি কক্ষ রয়েছে তোমরা জানবে সোনারগায়ের পর আমরা তোমাদেরকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিয়ে যাব এবং যেখানে তোমরা মূলত কি দেখবে যেখানে দেখবে যে ঢাকার বাইরে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শনগুলো রয়েছে বা ঔপনিবেশিক আমলের নিদর্শনগুলো রয়েছে বেশিরভাগই হচ্ছে ইংরেজ আমলের জমিদার বাড়ি এই জমিদার বাড়িগুলো কোনো না কোনোভাবে এখনও টিকে আছে এবং কিছু কিছু জিনিস সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং যেগুলো বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা এখানে মুক্তাগাছায় জমিদার বাড়ির কথা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটি ময়মনসিংহের শশী লজ অর্থাৎ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদাররা এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং সুদৃশ্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে এখনও চিহ্নিত হচ্ছে ওই এলাকার জন্য তোমরা এখানে আরও কতগুলো সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার বালিয়াটি জমিদার বাড়ি তোমরা প্রত্যেকটা জমিদার বাড়ি যদি লক্ষ্য করে দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এগুলো নির্মাণ কৌশল বা নির্মাণ শৈলীতে কত মানে সুন্দরের তো কোনো সীমা নেই তা যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে এগুলো কতটা সুন্দর করে তৈরি করা যায় এবং চিন্তা করে দেখো যে একশো বছর আগের নির্মাণ শৈলী কতটা উন্নত ছিল তোমরা ঢাকার বাইরের যে সকল নিদর্শনগুলো দেখছো সেগুলো হচ্ছে জমিদার বাড়ি রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি তোমরা খেয়াল করে দেখো রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি এটি বর্তমানে সংগ্রহশালে এটি একটি জাদুঘর হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ে বর্ণনা করা আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তারপরে তোমাদেরকে ঢাকার বাইরে ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমরা সেটা দেখতে চাচ্ছি চিনতে পারছো কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এবং কুষ্টিয়ার শিলাই ধরে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুটি বাড়ি এসে এটি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদার ছিলেন তখন তিনি বিভিন্ন সময় এখানে আসলে এই বাড়িতে অবস্থান করতেন এবং এখানে কিন্তু তার অনেক সাহিত্য কর্ম রচনারও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথের এই কুষ্টিয়ার শিলাই ধরে এই কুঠি বাড়িটি এখন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে যে এখানে তোমরা অবস্থানটা দেখলেই বুঝতে পারছো যে বাড়িটি নির্মাণ শৈলীর মধ্যে একটি সুন্দরের ব্যাপার আছে এবং যেটি আমরা বলছি যে ইংরেজদের আমলে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তোমরা দেখবে এবার নাটুরের দীঘা পাতিয়ার জমিদার বাড়ি তোমরা জানো যে নাটুরের দীঘা পাতিয়ার জমিদার বাড়ির রাজপ্রাসাদটি অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর যারা বর্তমান সময়ে দেখতে চাও তোমরা বেড়াতে গেলে এটি আরও সুন্দরভাবে দেখতে পারবে এবং আমার মনে হয় যে অনেকেই চিনে ফেলার কথা আমি নাম বলছি না এটি হচ্ছে উত্তরা গণভবন উত্তরা গণভবন নামে এটি পরিচিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থানগুলোর ছবি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে বাস্তবে যদি তোমরা এগুলো বেড়াতে মানে বেড়াতে যাও তাহলে এগুলোর আরও বেশি সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং তখনকার সময়ে যে নির্মাণ শৈলী এবং নিদর্শন সেটা আরও ভালোভাবে তোমরা দেখতে পাবে 
শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ জমিদার বাড়িগুলো এখন হচ্ছে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা অনেক জাদুঘরে তখনকার সময় ব্যবহৃত অনেক জিনিসগুলোর বা ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এগুলোই মূলত এখন জাদুঘর হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে এগুলো স্মৃতি রক্ষা ব্যবহৃত হয় তোমাদেরকে আমি বলছি যে ময়মনসিংহের যে জাদুঘর এটি উনিশশো সালে নির্মিত হয়েছে বা স্থাপিত হয়েছে উনিশশো সালে তো এভাবে বিভিন্ন জমিদার বাড়িগুলোর ছবি দেখেছি এগুলো বেশিরভাগগুলি কোনো না কোনো জাদুঘর হিসেবে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এর মধ্যে জাদুঘরগুলো মূলত কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় জাদুঘরের ভূমিকাটা হচ্ছে এগুলো স্মৃতি রক্ষায় ব্যবহৃত হয় তোমরা খেয়াল করে দেখো আমাদের পূর্বপুরুষদের যদি কোনো স্মৃতিচিহ্ন আমাদের কাছে থাকে এটা আমরা কতটা মানে ভালোবেসে এটাকে আগলে রাখি এটা কোনো নষ্ট হতে না দেয় ঠিক একইভাবে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত অথবা ওই ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত যে সকল জিনিসপত্রগুলো আমাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে জড়িয়ে আছে এই জিনিসগুলো আমরা সহজে নষ্ট হতে দিতে পারি না এই জিনিসগুলোকে আমরা কি করছি আমরা এগুলো প্রথম আগত সংরক্ষণ করছি এগুলোকে আমরা বলছি যেগুলো স্মৃতি রক্ষার জন্য মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জমিদার বাড়িগুলো যখন জাদুঘর হয়েছে এবং এর জন্য আমরা দেখি এগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সফরে এসব জায়গায় যায় শিক্ষা সফরে এখানে গেলে কি হয় তখনকার সময়ের যে সকল নির্মাণ শৈলী আছে এগুলো যেমন নিজেরা বুঝতে পারে তা তদ্রুপ তখনকার সময় মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে নিজেকে ওই জায়গায় বা ওই সময়ে কল্পনা করতে পারে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে শিক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের বা অতীতে যেই অবস্থান থেকে আমরা এসেছি তাদের সাথে নিজেদেরকে একটি সংযোগ করানো আমরা একটি অন্য পয়েন্টও বলবো সুতরাং শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিভিন্ন জাদুঘরগুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তোলে পর্যটনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে এই যে বেড়াতে যাওয়ার কথা বললাম এটি পর্যটনের পার্ট আমরা যে শুধু দেশের মানুষই যাই তা না কিন্তু দেশের বাইরে থেকে অনেক মানুষ এইসব জায়গাগুলোতে বেড়াতে আসে এই সকল নিদর্শনগুলো বা স্মৃতিচিহ্নগুলো তারা দেখতে আসে এগুলোই মূলত আমাদের পর্যটন শিল্পেও ভূমিকা রাখছে অতীত ও বর্তমানের একটি সংযোগ সাধন করে দেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা জাদুঘরে যে সকল জিনিসগুলো সংরক্ষিত আছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করি এগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের অতীত এবং বর্তমানের সাথে একটি সংযোগ স্থাপন করে দিই আমরা বর্তমান সময়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের উত্থানটা কোথা থেকে তার এই ধারাবাহিকতাটা আমরা বুঝতে সুবিধা পাই এই ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ জাদুঘরগুলোতে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো দেখে আজকের পাঠে মোটামুটি এই বিষয়গুলোই ছিল আমরা যদি একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি কোন কোন বিষয়গুলো আমরা আজকে পড়েছি সেটা হচ্ছে ঢাকার বাইরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এর মধ্যে সোনারগা পানামনগরের কথা খুব ভালোভাবে আমরা আলোচনা করেছি আজকের পাঠে তোমাদের মনে থাকার কথা কেন সুলতানি আমলের এটা রাজধানী ছিল এবং পরবর্তীতে কেন গত শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্যবসায়ীরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল তারপরে হচ্ছে ঢাকার বাইরের যে সকল জমিদার বাড়িগুলো অনেক মানে দেখতে সুদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে এগুলো সংরক্ষিত হচ্ছে আমরা এগুলোর কথা বলেছি মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ির কথা বলেছি তারপর হচ্ছে বালিয়াটি জমিদার বাড়ির কথা বলেছি উত্তরা গণভবনের কথা বলেছি দিঘাপাতিয়া জমিদার বাড়ির কথা এসেছে সুতরাং এই বিষয়গুলোর সাথে রিলেট করে আজকে একটু ছোট্ট পাঠ মূল্যায়ন আছে তোমাদের জন্য তোমরা এই উত্তরগুলো পাঠ্যপুস্তক এবং আজকের পাঠের সাথে সংযোগ সাধন ঘটে এটি মিলিয়ে নিবে কোথায় বিখ্যাত মুসলিম শাড়ি তৈরি হতো এ বিষয়টি জানবে নিশ্চয়ই তোমরা এখন জানো রংপুরের কোন বাড়িটি বেশ বিখ্যাত স্লাইডে ছিল এবং দিঘাবাতিয়ার জমিদার বাড়ির বর্তমান পরিচয় দাও এটি তোমার পাঠ্যপুস্তক এবং আলোচনার মাধ্যমে তোমরা সংযোগ সাধন করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ দেওয়া আছে জাদুঘর কিভাবে আমাদের সংস্কৃতি রক্ষায় ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা করো আমার ধারণা এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যদি আজকের এই ক্লাসটিকে মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো বা বুঝে থাকো এবং খাতা কলম এবং বইয়ের একটি সংযোগ ঘটাও তাহলে তোমরা খুব সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যখনই শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে তখনই তোমার শ্রেণী শিক্ষক বা বিষয় শিক্ষকের কাছে এই কাজটি জমা দেবে এবং শিক্ষককে দিয়ে একটি মূল্যায়ন করিয়ে নেবে তারপরে তুমি বুঝতে পারবে যে এই আজকের এই পার্টি থেকে তুমি ঠিক কতটুকু উপকৃত হয়েছ আমার বিশ্বাস আজকের এই পার্টি থেকে তোমরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছ এবং পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য দুটি যে গুরুত্বপূর্ণ দিক একটি হচ্ছে ঢাকার বাইরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সোনারগা এবং পানামনগরের ভূমিকা এবং জাদুঘরগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে এই দুইটি অংশ খুব ভালো করে যদি তোমরা আত্মস্থ করো এবং পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে